So, ich habe gerade ein Video aufgenommen. Ich dachte mir, ich muss einfach kurz die Kamera laufen lassen und mal wieder so ein kleines Mindset-Video machen, weil ich immer mehr den Verdacht habe, dass sich extrem viele von euch in genau dieser Situation wiederfinden, äh, in der auch ich mich äh, lange, lange befunden habe. Und zwar mh, kannst du dir vorstellen, dass es bei mir natürlich... Ich weiß jetzt nicht, wie, was du für ein Bild von mir hast, ob du denkst, bei mir läuft immer alles super gut. Wahrscheinlich tust du es nicht, äh, weil so ist es nicht. Und auch in meinem Studium liefen sehr viele Tage absolut nicht gut. Und auch in meinem Abitur lief sehr viel nicht gut. Ne? Oder auch in meinem Privatleben lief sehr viel nicht gut. Und ich habe inzwischen es immer mehr geschafft, quasi da ein riesengroßes Problem zu beseitigen. Und das Problem habe ich bei eigentlich jedem in meinem Freundeskreis beobachtet und weil ich merke, dass viele von euch, die sich bei uns eintragen, genauso eigentlich sind wie Leute aus meinem Freundeskreis, würde ich mal davon ausgehen, dass das bei dem einen oder anderen von euch ebenfalls dieses Problem herrscht. Und zwar ist es so ein bisschen ähm, das Problem, dass man sich selbst gerne irgendwie bemitleidet und es angenehm findet, sich selbst zu bemitleiden und... Äh, wenn Freunde oder wenn man sich dann auch gemeinsam mit Freunden bemitleidet. Beispielsweise, ähm, sage ich mal, wenn man irgendwie, das kann ich, kann ich ein bisschen ausholen, gerade einfach mal, beispielsweise irgendwie so zu der Zeit, wo man so irgendwie 16, 17, 18 war oder so und dann ähm, war, irgendwie ein, war man irgendwie abends mal weg und es war irgendwie ein richtiger Reinfall, so ein Abend. Ne? Kennt ihr bestimmt auch. Und dann äh, auf der Heimfahrt war es dann irgendwie lustig, sich darüber auszuholen, was der Abend für ein Reinfall war oder so. Na, dann sagt man so, oh, schon wieder das und das und das. Und dann hat man sich irgendwie gut gefühlt, obwohl es eigentlich richtig kacke war. Und dann im Studium genau das Gleiche. Zum Beispiel, ich weiß noch sehr, sehr gut, im ersten Semester hatte ich auch ein paar, paar, äh, paar Freunde und Freundinnen, wo man sich dann auch so richtig zynisch die ganze Zeit darüber unterhalten hat, wie viel man hier eigentlich am Lernen ist und, ab, und dass man überhaupt keine Ahnung hat, ob sich das jetzt lohnt, was man hier lernt oder ob es sich nicht lohnt und so weiter. Und irgendwie fühlt man sich dann wirklich gut, wenn man, wenn man was hat, worüber man sich aufregen kann, anstatt, anstatt irgendwie eine Lösung für das Problem zu finden. Oder dann fühlt man sich, dann, dann hat man irgendwie mitbekommen, ja, der hat jetzt ein Praktikum da bekommen, der hat jetzt ein Praktikum hier bekommen und bei mir läuft es irgendwie gar nicht. Und dann fühlt man sich auch wieder gut, wenn man sich da so mitbemitleidet, äh, bemitleidet gegenseitig und dann sagt, ja, da muss man halt durch, ne? so ist es halt, David, kann man auch nichts machen und so weiter. Und das hatte ich richtig, richtig lange irgendwie, bis so, bis so Mitte oder Ende erstes Semester, wo es dann bei mir langsam anfing zu laufen und bei vielen von meinen Freunden es irgendwie immer noch nicht gelaufen ist. Und ich habe mich oft, und ich habe oft überlegt, woran das, woran das liegt, dass es irgendwie angenehm ist, sich, sich selbst zu mitleiden. Und ich glaube, dass das einfach daran zusammenhängt, dass es eine extreme Komfortzone darstellt, äh, wenn du quasi immer auf dem gleichen Level sozusagen bleibst und das nicht durchbrechen musst. Weil beispielsweise was passiert ist, wo ich mich dann äh, zum Beispiel auf ein Stipendium von der Stiftung der deutschen Wirtschaft beworben habe oder was passiert ist, wo ich auf einmal... Äh, so eine, so eine Praktikumstelle von der UBS gesehen habe, äh, Praktikum im Stab des Vorstandsvorsitzenden äh, und mich da halt einfach beworben habe, ist passiert. Ich habe extrem, eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit in Kauf genommen, dass ich da einfach auf die Schnauze falle. Genauso, wo ich mit diesem YouTube-Kanal gestartet habe. Ne? Alle meine Freunde haben sich insgeheim über mich lustig gemacht, dass ich auf einmal, vor allem meine ersten Videos waren auch extrem peinlich, dass ich da jetzt auf einmal, nachdem ich voll auf dem Karrieretrick war, wo ich als nächstes äh, ein tier 1 strategieberatungsboutique praktikum hätte machen können äh, und danach was weiß ich alles, dass ich dann auf einmal angefangen habe, so YouTube auf YouTube rumzuhampeln und so weiter. Alle Schritte, wo ich gemacht habe, habe ich ein extrem hohes Risiko in Kauf genommen, dass ich da einen Verlust erleide, eine Niederlage erleide oder so. Und ich glaube... Es ist viel, viel angenehmer, dieses Risiko nicht einzugehen und sich selbst, zu, und sich selbst einzureden, ja, man hätte es ja gar nicht machen können, ah, das machen andere, aber das ist nichts für uns sozusagen. Und wenn man da einmal so eine Clique hat sozusagen an Leuten, die das alle gleich machen, dann kommst du da extrem schwer wieder raus. Und ich glaube auch, 
Der, das ist der zweite Punkt, dass es bei extrem vielen von uns ausgeprägt ist, dass man irgendwie gerne in der Komfortzone bleibt. Weil ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, der jetzt gerade dieses Video anschaut, aber wahrscheinlich warst du in der Schule immer ganz gut. Ne? War es wahrscheinlich nie, nicht unbedingt der Allerbeste. Einige von euch sind vielleicht die Allerbesten auch in der Schule gewesen. Aber wahrscheinlich warst du immer ganz gut. Und hast schon auch immer so deine Witze gemacht. Aber wahrscheinlich hast du jetzt nie so den kompletten Klassenclown gespielt und warst nie der Allerschlechteste oder die Allerschlechteste. Ne? Das heißt, du bist schon immer in deiner Komfortzone geblieben, hast es nicht zu viel gelernt, aber hast jetzt auch nie zu wenig gelernt. Ne? Und dann geht die Uni weiter sozusagen. Ne? Was macht man? Man geht quasi den sicheren Weg, man studiert irgendwie BWL, man studiert irgendwie Wirtschaftswissenschaften, weil da muss man auch nicht so großartig aus seiner Komfortzone raus. Du weißt einfach, okay, ich studiere da jetzt, mache ein, zwei Praktika, dann kriege ich auch einen ordentlichen Job und das ist ja auch komplett fein. Das Problem ist allerdings, wenn du für immer in dieser Komfortzone drin bleibst, dass du dann nicht kapierst, dass wenn du dann fertig bist mit deinem Studium, wenn du fertig bist mit, mit allem irgendwie, dann bist du immer nur Durchschnitt. Du kannst nicht überdurchschnittlich sein, wenn du immer nur das machst, was quasi Leute um dich herum machen, wenn du immer nur sozusagen nie die extra Meile gehst, nie, nie besonders hoch aimst oder so. Und das ist, es ist natürlich vollkommen fein, wenn man irgendwie diese, diese Komfortzone irgendwie angenehm finde. Ja, ich hätte auch lieber keine YouTube-Videos damals eigentlich hochgeladen und quasi ein ganz normales Leben weitergeführt und mich weiter mit meinen Freunden selbst bemitleidet sozusagen. Aber wenn man quasi dann einmal diesen Step geht, dann bereust du es eigentlich nicht. Ne? Jetzt bereue ich es nicht, dass ich diesen YouTube-Kanal habe, weil jetzt habe ich ein Unternehmen, wir haben über zehn Teammitglieder, also Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. Wir haben jetzt gerade einen Mietvertrag für ein neues Office unterschrieben. Ich helfe jeden Tag irgendwie tausenden Leuten bei uns im Coaching. Jeden Tag kommt eine neue Success-Story rein und ich bereue es nicht, diese Steps gegangen zu sein. Genauso wenig bereue ich es irgendwie, dass ich mich auf komplett äh, wahnsinnige Sachen eigentlich beworben habe. Weil wenn ich die nicht hätte, dann hätte ich hier nicht die Kredibilität, dir irgendwas zu erzählen. Wie, weil sonst sagst du, okay, das kann ja jeder erzählen, aber ich kann wenigstens zeigen, dass ich Ahnung habe, wovon ich rede. Das heißt, was ich dir empfehlen würde zu machen, ist, wenn du, wenn du dich in dieser Situation wiedererkennst, vielleicht denke ich mir gerade auch irgendwas aus und niemand von euch erkennt sich in dieser Situation wieder, aber wenn du dich in dieser Situation wiedererkennst, dass man sich gerne sagt, ja, vielleicht soll es einfach nicht für mich sein, sowas zu machen, es haut vielleicht einfach noch nicht hin, sei mal ganz ehrlich zu dir, gibst du wirklich schon alles dafür, deine Ziele zu erreichen und wenn du es nicht machst, dann sei so ehrlich zu dir, es einzugestehen und ab morgen damit, damit zu beginnen, deine Ziele einfach mal richtig anzugehen und mal mehr zu machen als andere, mal aus deiner Komfortzone rauszugehen. Es ist natürlich wichtig, dass du jetzt nicht, äh, sag ich mal, dich im ersten Semester für ein Investmentbank im Praktikum bei Goldman Sachs bewirbst, solange du da nicht den MD kennst persönlich äh, oder schon krasse M&A äh, Praktika gemacht hast oder so. Natürlich muss auch ein bisschen realistisch sein. Dafür gerne beispielsweise mal auch die Status Quo Analyse bei uns mitnehmen. Genau deshalb mache ich das Ganze auch, ähm, damit wir da quasi möglichst vielen von euch da auch eine richtig klare Richtung ähm, geben können. Das heißt, gerne mal da den ersten Link unten in der Videobeschreibung abchecken, da mal einen Termin ausmachen, damit du da eine ganz klare Richtung hast. Aber es ist besser, es ist sogar noch mal ein bisschen besser, in die falsche Richtung zu gehen, als gar keine, in gar keine Richtung zu gehen und einfach weiter auf diesem, auf diesem Durchschnittsweg weiterzugehen, weil dann wirst du keine krassen Erfolge erzielen. Am besten erzielst du natürlich krasse Erfolge, wenn du mit Vollgas in die richtige Richtung läufst. Ne? Dafür am besten mal die Status Quo Analyse mitnehmen. Wenn du allerdings mit Vollgas in die falsche Richtung läufst, ist es zumindest mal besser, als einfach quasi äh, weiter gar nichts zu machen. Von dem her, nimm das mal bitte als Motivation mit. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat sich in dieser Situation wiedergefunden. Falls nicht, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen komisch oder meine Freunde, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe den Verdacht, dass, dass, dass der ein oder andere von euch nachvollziehen können wird, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, geht raus, gebt Gas und macht nicht nur das, was eure Freunde so im Durchschnitt machen, weil damit werdet ihr nicht überdurchschnittlich.